，不好，反方来了，快跑！大家好，我是阿贝，本期咱们来玩躲猫猫。这次躲猫猫的地点呢，选择在了雪地 2.0 的恐龙公园。雪地 2.0 版本的恐龙公园变化非常大。先让我们来熟悉一下地形。好了，接下来我给大家简单的介绍一下规则。六十一名丧尸负责在恐龙乐园里面躲起来，被找到的时候呢，可以选择逃跑或者反打。但是因为丧尸跳得又高，跑得又快，所以他拳头伤害还高的话，那就太变态了，找人方没法玩了。所以我把他的拳头伤害削弱了。而另一边呢，就是十二名人类作为找人方，手持霰弹枪和配备手雷啊。配备手雷是让找人方炸一些他们根本到不了的地方，然后他们所需要做的就是在十五分钟内找到百分之八十的躲藏方，找到百分之八十的躲藏方，也就是四十九个人。并将其消灭才算获胜。好，比赛开始。这局我依旧是躲藏方，想必躲藏方的兄弟们心中已经在窃喜了。能跟我一个阵营的，那就一个字：尾营。阿贝在，没意外。怎么回事？又和这个倒霉蛋一个阵营？没了没了，这把没了，输了，这把肯定没戏了。求求你了，能不能放过我孤县人一把？啊，我已经深深感受到队友发自内心对我的认可了。这时候肯定会有观众问了：“阿贝，阿贝，我发现你几乎都是躲藏方，你是对找人方不感兴趣吗？”“不，没有的事，我不当找人方呢，纯粹是给躲藏方游戏体验嘛。因为作为老手的我呢，已经对你们躲藏心思了如指掌了，找人方对我来说已经没有难度了，所以我的选择是躲藏方。听懂的，掌声。”兜兜转转后，我选择躲到广告牌上面。因为上期派男躲猫猫，我躲得太好了，以至于整局比赛下来都没人发现我，所以这局我就选择一个隐蔽系数低一点的躲藏点，给找人方的兄弟们一点机会。哎，有车来了，你还按喇叭找人，该不会发现我了吧？又来一个转方，难道我要命丧于此了吗？提问时间到，兄弟们，你认为这个转方会发现我吗 ？A 不会 ，B 不会。好的，恭喜你们都答对了。让我们来看看其他选手。哦，这个点无敌的好吧？躲藏方绝对发现不了，真的很难分辨出来。你敢相信，在这个绿叶下面有一个躲藏方？兄弟，相信我，你一定是恐龙乐园除了我以外第二聪明的仔。没事，问题不大。咱们有缘江湖再见。正所谓最危险的地方就最安全的地方，这名躲藏方似乎深知这个道理，所以他勇敢的选择趴在这个很容易被发现的小亭子。我看好你啊、哦。你瞧瞧他躲在车里面美滋滋，哇，找人方来啦！嗯，这找人方虽然意识到集装箱可能会有人，但他搜错箱子了。另外一名转方来到了摩天轮附近，他似乎察觉到摩天轮里面可能会有躲藏方，于是他上前一探究竟。哦，果然！哎，就这么走了？兄弟，你收了多少钱啊？好的，让我们把镜头交给战场
，说明找人方也在找集装箱里面的躲藏方，但他的思路就很明确，站得高才能看得远嘛，所以他爬上了岩石，观察集装箱里面有没有躲藏方。结果真的有收获哦！不知知名躲藏方是不是看得太入迷，还是躲得太入迷？找人方来了都没发现。随着时间的推移，找人方未能在规定的十五分钟内消灭四十九个躲藏方，所以让我们恭喜躲藏方获胜了。好了，本期视频到这就结束啦。如果喜欢，不妨点个赞，天天关注，支持一下，贝吧。感谢观看，我们评论区见。